안녕하십니까 오세아니아 위클리 이번 주 순서 시작합니다 지난주 여행용 가방에서 시신이 발견된 두 아이의 가족은 한국에 있는 것으로 추정된다고 뉴질랜드 헤럴드가 보도했습니다 경찰은 이 사건과 관련해 지난 목요일 기자회견에서 뉴질랜드 경찰이 인터폴과 협력하고 있다고 확인하고 그 이상은 말할 수 없다고 밝혔습니다. 지난 11일 마누레와의 건물 입주자들이 여행용 가방 속에서 아이들의 유해를 발견했습니다. 경찰은 발견된 아이들의 시신은 5살에서 10살 사이이며 뉴질랜드에 친척이 살고 있다고 말하고 DNA 조사에서 큰 진전을 보이고 있다고 말했습니다. 경찰은 아이들의 시신이 발견되기 전까지 3, 4년 동안 파파토이토이의 보관시설에 보관됐을 가능성을 확인했습니다. 이번 사건과 관련해 각 커뮤니티 지도자들은 큰 충격에 빠졌습니다. 마누레와 지역 시의원인 안젤라 달토는 적절한 시기에 지역 주민들이 희생된 어린이들을 위한 추모 모임을 갖는 것이 좋겠다고 말했습니다. 마이클 로드 이민부 장관은 노동력 부족을 해소하기 위해서 1만 이천 명의 워킹홀리데이 소지자를 추가로 입국할 수 있도록 하겠다고 발표했습니다. 또 이미 뉴질랜드에 입국해 있는 워킹홀리데이 비자 소지자의 체류기간을 연장해주고 1회에 한해 워킹홀리데이 비자를 두배로 늘려주기로 했습니다. 마이클 로드 장관은 어제 오후 오클랜드에서 노동력 부족에 대한 의견을 듣고 이와 같은 조치를 취했다고 밝혔습니다. 이민부 장관은 부족한 산업 분야의 추가 노동력을 확보하기 위해 육류 가공, 해산물, 노인 케어, 건설, 관광 산업과 새로운 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 푸케코의 지역의 채소 재배자들은 일손이 부족해 지금까지 재배한 채소를 수확할 수 없는 형편에 처해 있고 온실 토마토 재배도 일손이 부족해 15% 정도의 토마토는 수확을 하지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이번에는 200여 년 전에 아일랜드에서 뉴질랜드로 이민와 창업해 대를 이어 오늘날까지 꾸준히 화장품을 만들고 있는 넬리 티어의 얘기를 들어보겠습니다. 최근 한국인으로 매니징 디렉터로 일하고 있는 웬디 김을 만나봤습니다. 넬리 티어는 한 200년 전쯤에 뉴질랜드에 처음 온첫 이민자로서 정착을 하셨고요. 그때 아마 이제 골드러시 때 오신 분인데 20대 여자분이시고 네. 근데 아이루시고요. 근데 워낙에 그 허브나 뭐 플란트 이런 거에 관심이 지대한 관심이 많으셔서 허브 학자셨었어요. 아, 그래서 이제 어, 뉴질랜드에 있는 네이티브 플란트나 마누카 꿀의 효능을 너무 잘 이해하셔서 네. 어, 식물이 주는 자, 자연 효능 이런 거 파이토세라피를 바탕으로. 네. 어, 스킨케어 제품을 직접 만들어 쓰셨던 것이 이제 네. 세대를 거쳐 내려오면서 어, 넬리티어의 손녀인 앤 포터 그리고 그 친구인 이제 세라 세드 두 분이 어, 넬리티어 할머니가 만드신 그 스킨케어 레시피를 바탕으로 어, 현대적 감각을 더해서 지금의 제품이 완성됐다고 보면 음. 됐습니다. 많이 어려웠죠. 음. 왜냐하면 저희는 사실 그 벌크 제품을 뉴질랜드 정말 초특급 럭셔리 로지나 이런 호텔에 어메너트리 제공을 하는데 그 호텔들이 사실 99%가 다 문을 닫았었어요. 그래서 사실 정말 너무 힘들었던 시기이긴 한데 대신 저희 고객들은 정말 재구매율일까 이런 게 정말 높아요. 어, 저희는 굉장히 아주 긍정적으로 보고 있어요. 음. 우선은 지금 한국 업체 한두 곳하고 네. 펫 제품이 지금 한국에서 아주 선풍적인 음. 그 인기를 끌고 있대요. 네. 저희도 펫 제품을 만들기는 하는데 저희 주력 상품이 아니어서 음. 그렇진 않았는데 한두 곳하고 지금 협력을 해서 음. 베이비 포밤 제형하고 샴푸가 아마 곧 출시가 될 예정이라 음. 아주 긍정적으로 보고 있고요. 더군다나 제, 저는 뉴질랜드 30년을 살았지만 저는 한국 사람이잖아요. 음, 항상 그렇죠. 언제든 어떤 한국 기업이나 기회가 된다면 같이 협력해서 좋은 기회로 성장해 음. 나가면 참 좋을 것 같아서 저는 아주 긍정적으로 보고 있습니다. 중대 사기 범죄 사무소 SFO는 42건의 허위 COVID-19 급여 보조금 188만 달러를 신청한 오클랜드 남성을 기소했다고 원뉴스와 뉴스허브가 보도했습니다. 
COVID-19 급여 보조금의 심각한 남용에 대해 사회개발부는 자체 조사를 거쳐 지난해 중대 사기범죄 사무소에 회부했습니다. SFO는 성명에서 33살 임훈민이 허위정보가 포함된 신청서를 사용해 청구하려고 시도한 188만 달러 중 60만 달러를 받은 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 임훈민은 지난 금요일 오클랜드 지방법원에 출두해 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했는데 다음 시민은 11월 23일로 예정돼 있습니다. SFO는 공적자금 절도는 중대 범죄라고 말하고 이는 COVID-19과 같은 위기 상황에서는 특히 심각하다고 말했습니다. 영국 케임브리지 대학의 과학자들은 신장 이식의 획기적인 새로운 기술을 개발했다고 발표했습니다. 이로써 뉴질랜드에서 신장 이식을 받기 힘드는 마오리족과 태평양 지역 환자들에게 도움이 될수 있을 것으로 보입니다. 이번에 개발된 새로운 기술에는 기증자 신장의 혈액형을 변경하는 것이 포함되는데 이로써 환자가 새로운 장기를 얻기까지 기다리는 시간을 단축할 수 있습니다. 지금까지는 혈액형이 A형인 사람의 신장은 B형인 사람에게 이식될 수 없었고 그 반대의 경우도 마찬가지였습니다. 그러나 이제는 효소를 사용해 신장을 보편적인 O형으로 변경해 이식을 기다리는 모든 환자에게 잠재적으로 사용할 수 있다는 것입니다. 이러한 새로운 기술은 적합한 신장 기증자를 찾기까지 오랜 시간 기다리게 되는 소수민족에게 특히 중요한 것으로 알려졌습니다. 태양 쓰나미란 말이 생소하게 들리지만 우리는 태양 쓰나미에 대해서 익숙해져야 할 뿐만 아니라 이에 대비해야 한다는 주장이 나왔습니다. 더니든의 과학자 그룹은 이미 태양 쓰나미에 대한 뉴질랜드의 방어 계획을 강화하고 있다고 밝혔습니다. 오타고 대학의 크레이그 로저 교수는 태양의 전자기파의 폭발로 활동이 활발해지면 수십억 톤의 물질이 우주로 흩어지는데 이것이 태양 쓰나미라고 설명했습니다. 따라서 앞으로 50년 안에 지구에 극단적인 사건이 발생할 확률이 대략 25% 정도라고 말하고 이는 우리가 50년 안에 로또에 당첨되는 것보다 훨씬 높은 확률이라고 경고했습니다. 로저 교수는 태양 쓰나미는 정전을 일으킬 수 있기 때문에 오타고 대학 연구팀은 자력계를 설치하기 위해 채텀 아일랜드로 갈 것이라고 밝히고 우리는 자기장이 전국적으로 어떻게 다른지 더잘 이해할 필요가 있다고 말했습니다. 연구팀은 이미 인버카겔 근처의 아와루아와 킹컨트리에 자기장비 하나씩을 설치했고 이제 채텀 아일랜드의 하나를 설치하면 동서남북 사방에서 자기장의 변화를 측정할 수 있다고 말했습니다. 태양 쓰나미는 지구까지 도달하는 데 12시간이 걸리기 때문에 다른 자연재해와 달리 우리는 태양 쓰나미가 올 때를 측정할 수 있을 것으로 보입니다. 뉴질랜드의 인플레이션율은 현재 약 7%인데 식품과 같은 일부 상품에는 더 높습니다. 예, 뉴질랜드 중앙은행은 기준금리를 작년 8월 0.25%에서 지난 수요일에 다시 0.5%를 인상해 3%가 됐습니다. 이에 대해 경제학자인 카메론 베그리는 지난 12개월간 중앙은행의 긴축정책이 뉴질랜드 역사상 가장 공격적이었다고 말했습니다. 중앙은행의 기준금리가 인상된 것은 올 들어 2월, 4월, 5월, 7월에 이어 다섯 번째입니다. 그러나 시중은행 간의 치열한 경쟁으로 인해 모기지 이자율에 즉각적인 영향을 미칠지 여부는 분명하지 않습니다. 호주와 뉴질랜드는 육류 수입을 금지했다는 중국 언론 보도를 알고 있었지만 공식적인 통지를 받지 못했고 선적도 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔습니다. 호주 파이낸셜 리뷰 신문은 한 중국 언론이 구제역에 대한 우려로 호주와 뉴질랜드의 농산물, 특히 육류 수입이 중단될 수 있다고 보도했다고 전했습니다. 호주 농업부 대변인은 성명을 통해 이러한 루머에 대해 알고 있다고 말하고 베이징 주재 호주 대사관이 중국 세관과 접촉했으나 공식적인 통보는 없었다고 말했습니다. 뉴질랜드 1차 산업부의 마케팅 담당자는 중국으로의 수출이 정상적으로 계속되고 있다고 말했습니다. 
호주와 뉴질랜드 어디에서도 가축의 구제역 사례가 보고되지 않고 있으나 인도네시아의 인기 있는 휴양지 발리에서 동물 바이러스가 발견된 후 양국은 추가적인 생물학적 보완 조치를 취하고 있습니다. 오세아니아 위클리 이번 주 순서를 마칩니다. 감사합니다.